sem dúvida alguma, é um grande maestro. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do programa Magna Vita. Um programa hoje gravado em Santa Catarina. Nós estamos na residência oficial do governo do Estado. E o meu convidado nesse programa, e que nos recebe como anfitrião hoje, é o governador do Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Governador, nós estamos gravando esse programa praticamente na hora da exibição do programa. E o senhor está né, no, no seu quinto turno, eu brincava. Começamos hoje de manhã com uma série de eventos, reuniões políticas, espetáculo cultural. Agora, o senhor foi anfitrião de um almoço aqui na residência oficial. Como é que aguenta? O um homem que está, é, literalmente, nesse rojão, 24 horas, há dois mandatos. Como é que é o dia a dia do Luiz Henrique da Silveira? Olha, não é muito diferente de quando eu tinha 12 anos, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, trabalhava das sete e meia da manhã até as seis horas da tarde, e dali eu ia para a escola, para fazer o ginásio. Ah, e foi assim a minha vida oh, toda. Depois, quando eu me formei advogado, eu eh, dava aula de manhã e à noite, e durante o dia eu advogava. Então, a minha vida sempre foi eh, marcada por uma agenda intensa. É evidente que isso se aprofundou, evidenciou, tornou-se mais forte na função de governador, que é uma função que nos exige muito, nos exaure muito. E eu é, faço questão de marcar a presença do governo é, em todos os atos que eu possa estar presente. Nove mandatos consecutivos. Deputado estadual, deputado federal por quinto é, mandato, é, dois períodos, três períodos como prefeito de Joinville e dois períodos como governador. Como é que o senhor fala? Como é que... Na verdade, são 11 mandatos. São 11 mandatos. Né? Desde 1973, que eu venho sendo eleito uma eleição após a outra. E eu sou como estadual. Eu, estadual, depois fui eleito federal, prefeito, é, federal, é, prefeito, federal... Duas vezes, prefeito, da federal, três vezes, prefeito, prefeito reeleito, governador, governador reeleito. E essa é uma... uma eu, eu sempre digo que eu sou um, um dinossauro da, da política brasileira, porque eu sou um político que se elege sem estar por trás de si nenhum grupo, nenhum grupo econômico, nenhuma corporação, né? É, o meu voto é voto de opinião, graças a Deus, de é, crédito que eu tenho perante a população. E isso é resultado daquilo que eu falava no início, trabalho, 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 cumprimento de, de, do dever, honrar a palavra, não nomear parente, nunca nomeei parente, nem apaniguado, aí eu estou exercendo o meu décimo primeiro mandato seguido desde 73, e graças a Deus é, nunca pratiquei a, a política fisiológica, nunca, vou repetir, nomeei parente para cargo nenhum dos mandatos que, é, que eu assumi. E isso é que me deu essas eleições seguidas, é, o povo não cansou ainda de votar em mim. Agora, esse discurso sempre muito próximo da prática, ou seja, falar e fazer dentro de uma linha de raciocínio, é difícil, dentro de uma conjuntura política, manter essa coerência? É, hoje generalizou-se aquela prática de prometer tudo em época de eleição. Eu nunca fiz promessa, não faço promessa, eu assumo compromissos. Agora, assumo compromissos factíveis, viáveis, possíveis de realizar. E isso também explica a minha longevidade política. Eu queria colocar alguma questão relacionado a os entraves que se enfrenta é, no dia a dia de uma carreira política. O senhor foi o único candidato ao governo à reeleição que renunciou. Ou seja, o senhor saiu aqui do Palácio, renunciou, 
passou o governo, o governo ficou sendo gerido por um outro governante, e o senhor sofreu, no decorrer desse processo, mesmo tendo sido o único que renunciou, um processo de pedido de cassação, um processo que atrapalhou os primeiros, ou desviou a atenção dos primeiros meses. Me fala do que foi esse período para o Luiz Henrique, e principalmente da satisfação de ter tido, ainda no mandato, a, a, a solução desse caso com aquela vitória que o senhor teve em Brasília. Bom, vamos começar lá atrás. Quando o Congresso instituiu a reeleição, eu fiz uma série de críticas duríssimas relativamente à reeleição sem desincompatibilização. Escrevi artigos, proferi discursos, dizendo aquilo que achava, acho e vou achar sempre, que é uma excrescência. Um governador, um prefeito, um presidente da República, poder se reeleger no pleno exercício do cargo, com todo o poder, o poder da máquina, com a caneta no Diário Oficial, como disse bem. E quando eu disputei a reeleição em Joinville, eu fiz a mesma coisa, eu me afastei. Me afastei, entreguei o governo para o presidente da Câmara, o meu vice, na época, estava exercendo o mandato de senador, e eu, então, entreguei o governo para o presidente da Câmara e me reelegi sem precisar usar a máquina. A mesma coisa eu fiz no governo. Eu é, renunciei ao mandato, entreguei ao vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que governou com total e absoluta independência. E, mesmo assim, por essas coisas kafkianas, né, eu me senti o próprio Joseph K., né, naquele processo, eu recebi um processo de cassação. E muita gente perguntou, mas como é? Foi cassado porque desviou recursos, aplicou mal recursos? Não, é, queriam me caçar porque a imprensa deu ampla divulgação ao meu governo e às minhas obras. Mas deu ampla divulgação e a imprensa do Estado todo, cento e tantos jornais, né, deram ampla divulgação ao meu governo, porque o meu governo é um governo que tem milhares de obras. Então, eu já estive quase 3 mil vezes é, visitando os municípios. Eu já percorri, é, em distância geográfica, dentro do estado de Santa Catarina, o equivalente a 16 voltas ao planeta Terra pela linha do Equador, que é a mais longa. Né? Então, eu fui um governador presente e realizador é, em todo o Estado. E, e cada escola que eu inaugurava, cada rodovia que eu entregava, cada é, hospital ou posto de saúde, cada teatro, cada centro de eventos que eu entregava, isso tinha ampla divulgação na imprensa, como tem em relação... A todos os governantes. Isso, porque eu assisti uma cena de um deputado que tirava o pin de deputado quando estava chegando no aeroporto para não ser reconhecido. Ele saía da câmara, eu estava no carro dele, ele esconde o pin de deputado porque ele não queria ser identificado como parlamentar. Eu vou pedir um intervalo comercial e eu queria deixar essa questão. A importância da política para o país, para a nação, para a sociedade, e a importância de políticos com P maiúsculo e a importância de ser político. Inclusive, governador, eu fui... É, fiz um discurso na Assembleia Legislativa daqui de Santa Catarina, nos 25 anos da entidade que eu presido, a Bragete, a Bragete Regional aqui, e eu falei da responsabilidade da mídia em demonizar o ente político. Eu queria abordar isso, mas depois do nosso intervalo comercial, quando voltamos direto de Santa Catarina, direto de Florianópolis, conversando com o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT de televisão, hoje gravando esse programa aqui no, na sede da residência oficial do governo de Santa Catarina. O meu convidado, o meu entrevistado é o governador Luiz Henrique da Silveira, que nos recebe aqui na sua residência oficial. 
Eu deixei no último bloco uma questão de uma situação que eu vi que achei vexatória, de um parlamentar que escondia, tirava o pin de deputado para poder chegar no aeroporto com vergonha de ser parlamentar. E eu falava também de um discurso que eu fiz aqui na Assembleia de Santa Catarina, nos 25 anos da Bragete, que eu abordava a demonização pela mídia do ente político e da importância que o político tem para a sociedade. O senhor tem sentido que cada vez mais uh, existe por parte da sociedade, da própria mídia, como presidente da sociedade, essa demonização do ser político, do parlamentar, por exemplo? É, isso vai me lembrar um conto do Gork, né? as casas de vidro. E o Congresso é uma casa de vidro, é uma casa transparente. É, e uma casa em defesa. O e por isso o Congresso tem sido objeto de ataque. É bem verdade que muitos parlamentares têm contribuído para uh, que se ofereçam esses ataques. Mas eles são é, muito mais provenientes da deficiência da estrutura política e, e, e da da estrutura de como se elege as pessoas, de como elas podem proceder no exercício do mandato, é, do que propriamente das pessoas. Então, eu, eu diria, é preciso fazer uma reforma política, claro, uma reforma política. Primeiro, se nós tivermos o voto em lista partidária, aí mais uma reforma importante. Nós não podemos ter mais do que cinco partidos, que não tem mais de cinco correntes ideológicas no país. Um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, ou dois partidos de centro-esquerda, um partido de centro e um partido de centro-direita. Eu não vejo no Brasil o espectro da direita, centro-direita. Pois bem, então, eliminar é, essa pulverização partidária. E, no momento que você vota na lista, você qualifica a, a representação, porque os partidos vão é, procurar colocar no topo aqueles políticos mais destacados. Eu vou dar um exemplo é, de um político que cuidou do país quando era deputado e ficou sem condições de se reeleger e não foi mais candidato. É o caso do hoje ministro Nelson Chobin. Ele foi para Brasília e se dedicou à, casa, à causa nacional. É, teve um papel relevante na Assembleia Nacional Constituinte e em todos os atos legislativos que decorreram dela. Mas ele não teve tempo com isso para ir a Santa Maria, sua cidade, nos fins de semana, para ir na quermesse, na festa, cumprimentar o eleitor. Então, passaram-se três anos e o que se dizia lá em Santa Maria? Ah, não dá mais para votar no Jobim, não apareceu mais aqui. Ou ele apareceu um pouco aqui. Né? É, o voto em lista vai criar o parlamentar nacional. Tá? Eu queria aproveitar essa primeira parte do programa, que estamos dando um, uma imersão, dentro dessa sua visão nacional, governador, para falar de alguns nomes que surgem na política. Primeiro, um colega seu de partido, que é o Sérgio Cabral, nós estamos falando para o Brasil inteiro, mas de forma especial para o Canal 9 do Rio de Janeiro. E nós estamos vivendo no Rio de Janeiro um momento de unidade com o Sérgio Cabral, no governo alinhado com a prefeitura. Um momento que o senhor vive atualmente aqui com o prefeito Dário Berg, aliado é, do senhor aqui na questão do dia a dia da gestão pública. Como é que o senhor vê o Sérgio Cabral? O Rio dando uma prova cabral de paz. E <risos> Bom, é, 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 tem, um, tem um velho ditado do Santo Agostinho que diz que é, natura não faz de saltos. Ou seja, a natureza não dá saltos. Né? É mais ou menos aquilo que o caboclo diz. O fruto nunca cai longe da árvore. Né? Então, o Sérgio Cabral tem origem. Né? Seu pai foi uma figura, é uma figura extraordinária, marcante, é, e, e ele trouxe de casa 
esse exemplo. E é com esse exemplo que ele, que ele governa. É um político habilidoso, corajoso e demonstrou a sua competência na eleição do prefeito Eduardo Paes, que enfrentou um candidato fortíssimo. Uma eleição que se dizia improvável, para não se dizer impossível. E venceu. Isso foi bom para o Rio. O Rio precisa de paz, sem fazer trocadilho. Né? O Rio precisa reconstituir a, a, a sua imagem, né? que associe a beleza, a beleza inigualável né? é, da, sua, da sua natureza, do seu panorama, do seu cenário, com uma estrutura de desenvolvimento. É preciso apagar essa mancha do narcotráfico, é, do banditismo, que se assenhoreou de algumas áreas do Rio. E acho que o Sérgio, com o apoio do presidente, a quem ele é muito ligado, é, com o apoio das Forças Armadas, com o apoio da Polícia Federal, que é fundamental, e com o apoio da sociedade, sobretudo. Voltamos direto de Santa Catarina, direto de Florianópolis, conversando com o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT de televisão, hoje gravando esse programa aqui no, na sede da residência oficial do governo de Santa Catarina. O que eu queria abordar é Gedel Vieira, que surge como um líder da Bahia e ocupando um espaço quase apontado como o verdadeiro sucessor do Antônio Carlos Magalhães. O Gedel é filho do Afrísio. O Afrísio era deputado da Arena e eu do MDB. Mas isso não impediu que nos tornássemos amigos. E quando eu era líder, o Gedel foi eleito pela primeira vez, e o Afrídio me pediu, olha, encaminhe o um menino aí. E ele foi meu vice-líder. Ele é muito competente, é muito atilado, é muito articulado, é rápido nas decisões, corajoso. E ele podia ter uma, uma situação muito tranquila de candidato a senador se mantivesse o acordo com o PT na Bahia e, e decidiu ousar uma candidatura a governador. Isso é muito meritório. Ele está ele, ele tá demonstrando desapego a um mandato que seria certo né, para lançar seu desafio da conquista de outro que será disputado. Michel Temer. O, o Michel é, surgiu como, é, é, como líder do MDB. Surgiu me sucedendo. Eu era presidente do MDB e articulei a eleição do Luiz Eduardo Magalhães, pelo PFL, no governo do Fernando Henrique, MDB, PSDB e PFL, integrava o Conselho Político. E eram a base do governo Fernando Henrique. E eu articulei a eleição do saudoso deputado Luiz Eduardo Magalhães é, para os dois primeiros anos. E assegurei, junto ao então presidente Jorge Bornhaus, e ao então presidente Pimenta da Veiga, do, Demo, do PFL e do PSTB, que o MDB teria a presidência no segundo período. E aí, como o MDB não queria essa equação, havia uma resistência muito grande na bancada, começaram a bombardear dizendo que eu estava fazendo essa articulação política para vir a ser o próximo presidente. O que é que eu fiz? Eu declarei, alto e bom tom, que eu não seria candidato. E não fui candidato, indiquei é, o companheiro Michel Temer para é, exercer o cargo de presidente da 
Câmara dos Deputados no seguinte período. E o que é que eu fiz? É, eu sei tranquilamente que a vontade era que eu fosse presidente da Câmara. Eu abdiquei a presidência da Câmara, abdiquei a presidência do partido, não quis me reeleger e voltei para Joinville, para minha terra, para disputar uma eleição duríssima de prefeito. Por quê? Porque eu estava no momento em que eu precisava voltar para a minha passárgada. É, eu tive muitos mandatos federais e estava me sentindo dessintonizado com a minha base, com o meu povo. E, e sentia também que com a experiência que eu adquiri em todas as funções que exerci, e com o relacionamento que eu tinha em Brasília, onde está o dinheiro, eu serviria muito melhor a minha terra se eu voltasse à prefeitura. A trajetória é essa que leva o senhor ao governo do Estado. É, é, felizmente ganhei, fui reeleito, né, e acabei vencendo as eleições estaduais é, sem recursos, sem estrutura, só com uma coisa, uma ideia, como dizia Victor Rigo, cujo tempo chegou. E o que, é que dizia Victor Rigo? Que uma ideia cujo tempo chegou tem mais força do que mil exércitos. Né? E eu ganhei as eleições no primeiro mandato, uma eleição impossível, que nem muitos companheiros do meu partido acreditavam. Ganhei uma eleição impossível é, porque eu apresentei a ideia da descentralização do governo do Estado. Ao invés de governar da capital, governar de 36 territórios de desenvolvimento, de 36 micro-regiões, cada uma com uma agência de desenvolvimento, com status de secretaria, comandada por um conselho local de desenvolvimento regional, integrado pelos prefeitos, pelos presidentes das câmaras de vereadores, é, e por representantes da, da comunidade. E, e, e essa proposta acabou empolgando o povo e acabou me levando ao governo do Estado. E na reeleição, então, foi fácil, porque é, a, a aplicação, isso é importante, você fazer uma proposta e aplicá-la. A aplicação... É, da, da proposta de descentralização. Primeiro, demonstrou coerência. No primeiro mês, nós já tínhamos aprovado a lei na Assembleia. E a implantação da descentralização produziu tantos resultados, acelerou tanto o desenvolvimento do Estado, que a reeleição foi muito fácil. Governador, estamos chegando ao final dessa primeira parte do programa. Nós vamos voltar na semana que vem para falar de uma coisa que o senhor adora, que é turismo, e para falar da transformação que o senhor fez no turismo, inclusive devolvendo uh, um network, trazendo um network internacional para Santa Catarina. Eu não poderia finalizar esse programa de hoje sem falar do seu retorno provável à Brasília e falar da sua visão hoje do cenário nacional e do presidente Lula. Eu gostaria que, rapidamente, para a gente finalizar a primeira parte, que o senhor falasse do cenário nacional da, e da, do seu retorno ao cenário nacional e da figura do presidente Lula. Olha, a, a viabilidade de, de eu disputar a eleição do Senado, né? isso não é uma coisa ainda decidida. Né? Digamos assim que é como como cunhou a célebre frase de Napoleão, é a ordem natural das coisas. É, o Lula eu conheço desde os tempos da luta dura contra a ditadura. Fomos parceiros nas diretas, fomos parceiros na luta para derrubar os entulhos autoritários, contra a lei de segurança nacional, contra os decretos-leis, é, contra a, a, a opressão em favor da anistia. Quer dizer, tivemos uma trajetória é, paralela e muito próxima. E eu tenho uma amizade pessoal com o presidente da República. Aliás, a, a, aqui em, em Santa Catarina, o PT tem uma posição muito diferente da do presidente. 
presidente é abrangente né, e, e quer somar as forças para executar o projeto. Aqui o PT, é, embora tenhamos sido eleitos juntos, o Lula e eu, entendeu que tinha que ser oposição ao meu governo. Não aceitou participar do meu governo. Não obstante eu ter articulado para que um petista fosse eleito presidente da Assembleia na primeira parte do meu primeiro mandato, não obstante eu tenha passado o governo ao presidente da Assembleia, o deputado Volney Morastoni, do PT, o PT entendeu que tinha que fazer oposição ao meu governo e fez uma oposição sistemática ao longo de sete anos. Então, uma coisa hoje muito clara é o seguinte, o presidente é uma coisa, o PT é outra. Cada vez se distanciam mais essas figuras. Por isso que é, o presidente vai ter muita dificuldade de operacionalizar esse seu projeto, porque o principal adversário não será a oposição, mas será o seu próprio partido. Governador, muito obrigado. Essa primeira parte do programa encerra agora. Nós mergulhamos no cenário nacional, falando exatamente dessa volta do Luiz Henrique, dentro dessa perspectiva de voltar, vai disputar agora o Senado, e essa sua reinserção no dia a dia de Brasília, que será muito importante para esse resgate da política e, sobretudo, de político com P maiúsculo. Eu vou pedir agora que o telespectador acompanhe o desdobrado dessa entrevista, na próxima terça-feira, às 23h45, nesse mesmo horário, pela rede CNT, onde estaremos mostrando como um executivo, pode transformar o turismo numa atividade de desenvolvimento econômico e transcender essa atividade eh, colocando Santa Catarina numa network internacional muito privilegiada. Não percam o próximo programa, na próxima, terça, na, na próxima terça-feira, na CNT, a continuação da conversa com o governador Luiz Henrique. Aqui nas barbas do governador tem um ístimo pronto. Há 20 anos o, o dono quis fazer um bujarabe aqui, até hoje não conseguiu a licença, mas está cheio de favela em volta. Entendeu? Quer dizer, o, 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 o invasor pode, pode ficar ali, tranquilo. Agora, o empreendedor que vai gerar emprego, que vai gerar emprego não pode.